আসসালামু আলাইকুম আমি নাসির হোসেন আজকে আমি আপনাদের সামনে ফেব্রিক কনজামশন নিয়ে আলোচনা করব ফেব্রিক কনজামশন বিষয়টা হচ্ছে যে একটা ফেব্রিক একটা গার্মেন্টস আর অ্যাপারেল বানানোর জন্য কি পরিমাণ ফেব্রিক দরকার হয় সেটা মেজারমেন্ট করার জন্য ফেব্রিক কনজামশনটা করা হয় ফেব্রিক কনজামশন মূলত দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম আর একটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল সিস্টেম প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমে আমরা যে কাজটা করে থাকি সাধারণত প্যাটার্ন উপর বেস করে প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমটা করা হয় এটা মোর অ্যাকুরেট হয়ে থাকে আর এটা করতে একটু সময়টা বেশি লাগে আর থিওরিটিক্যাল সিস্টেমে ফর্মুলা ইউজ করে করা হয় এটা অ্যাকুরেট না হলেও কাছাকাছি যায় আর এটা করতে অনেক কম সময় লাগে আমরা বিভিন্ন গার্মেন্ট সেক্টরে বাইং হাউজে এই ফর্মুলা ইউজ করে যে থিওরিটিক্যাল সিস্টেমটা হয়ে থাকে সেটা ইউজ করে থাকি এখন আমি ওভেন ফেব্রিকের কনজামশন নিয়ে আলোচনা করব ওভেন ফেব্রিকের কনজামশনের জন্য যে লট আমরা ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে লেন্থ প্লাস অ্যালাউন্স ইন্টু উইথ প্লাস অ্যালাউন্স ইন্টু নাম্বার অফ parts divided fabric cutable wool weed divided 36 into 12 plus wastage percentage এখানে 36 এবং 12 এর কারণ হচ্ছে যে এই ল এর রেজাল্টটা বাই ফর্মুলাটার রেজাল্টটা আসবে ইয়ার্স পার ডজন এর জন্য আমরা জানি যে 37 ইঞ্চিতে 1 ইয়ার বা 1 গজ আর এক ডজন সমান টুয়েলভ এই জন্য ছত্রিশ এবং বারো গুণ করা হয়েছে আর এই লটা যখন আমরা ইউজ করব তখন তিনটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এক নম্বর হচ্ছে সুইং অ্যালাউন্স সব সময় কনসিডার করতে হবে দুই নম্বর যে বিপ্যাপটা সেটা হচ্ছে সিঙ্কেস সিঙ্কেস অ্যালাউন্সটা কনসিডার করতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে সব সময় এই রেজাল্টটা সব মেজারমেন্টগুলো আমাদের ইঞ্চিতে মাপতে হবে এখন আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ফর্মুলাটা ক্লিয়ার হব একটা রেক্টেঙ্গুলারের কনজামশন করব একটা রেক্টেঙ্গুলার ফেব্রিকের কনজামশন করব সেটা হচ্ছে ওভেন ন্যাপকিনের এটা রেক্টেঙ্গুলার এর লেন্থ দেওয়া আছে 18 ইঞ্চি অ্যান্ড উইথে আছে সিক্সটিন ইঞ্চি অ্যান্ড ফেব্রিক টাইপটা অর্থাৎ এটা কী ফেব্রিক থেকে আমরা এই ওভেন ন্যাপ কিনতে বানাবো সেটা দেওয়া আছে ফেব্রিক হচ্ছে একশো পার্সেন্ট কটন পপলিন আর এটা হবে নন ওয়াস্ট আর এটার উইথ ফর্টি সিক্স ফর্টি সিক্স ইঞ্চি এখন আমরা এই রেক্টঙ্গুলটাকে ফর্মুলা অনুযায়ী বসাবো ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা জানি যে প্রথম হচ্ছে লেন্থ লেন্থ এখানে লেন্থে আছে 18 
তারপর হচ্ছে অ্যালাউন্স এখন এখানে আমার যে সুইং অ্যালাউন্সটা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু উইথ প্লাস অ্যালাউন্স উইথ হচ্ছে ষোলো অ্যালাউন্স সুইং ইট অ্যালাউন্স মানে এক ইন্টু নাম্বার অফ পার্টস এখন এখানে নাম্বার অফ পার্টস অর্থাৎ আমরা রেক্টিংগুলারে একটা মাত্র কার্ড দিলেই হয়ে যাবে তার মানে একটা মাত্র পার্টস আমার লাগবে তাহলে আমি এই জন্য এক লিখব ডিভাইডেড বাই সূত্র অনুযায়ী ফেব্রিক কার্টেবল উইথ এখানে ফেব্রিক কার্টেবল উইথটা হচ্ছে ফর্টি সিক্স কিন্তু আমার লিখতে হবে ফর্টি ফোর এর কারণটা হচ্ছে যে ফেব্রিকটা যেহেতু কটন এর দুপাশে স্লিভে আছে এ দুপাশ থেকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বাদ দিলে ফর্টি সিক্স থেকে এক ইঞ্চি ইঞ্চি করে বাদ দিলে থাকবে হচ্ছে ফর্টি ফোর ডিভাইডেড বাই থার্টি সিক্স ল অনুযায়ী দেন টুয়েলভ অ্যাকর্ডিং টু ল প্লাস ফাইভ পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ এখন এটা ক্যালকুলেশন করব এখন ক্যালকুলেশন করলে এটা রেজাল্টটা আসবে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইয়ার্স পার ডজন আজকে এই পর্যন্তই আজকে আমরা শিখলাম ফেব্রিক কনজাংশন কি ফেব্রিক কনজাংশন কয় ধরনের এবং এর ফর্মুলা আর এই একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ফর্মুলাটা ক্লিয়ার হলাম পরবর্তীতে আমরা বেসিক শার্টের কনজাংশন কীভাবে করতে হয় টক্সের কনজাংশন কীভাবে করতে হয় এসব নিয়ে আমরা ভিডিও তৈরি করব আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টে জানাবেন যে কী কী ভিডিও আরও দেখতে চান এবং কোন কোন টপিক্সের উপরে ভিডিও দেখতে চান দিস ইট